വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ഡയറീസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചിക്കൻ ഒന്നര കിലോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് പതിനഞ്ച് പിസ്ത പതിനഞ്ച് ബദ എന്നിവ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൂന്ന് ഉള്ളി റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സവാള മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ളത് സ്ലൈസായി അരിഞ്ഞ് അത് ഓയിലിൽ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ നീ പൊതീന ഇല മല്ലിച്ചപ്പ് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഈ കറിക്ക് പച്ച നിറം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പച്ച നിറമാണ് ഗ്രേവിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം തൈര് ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം യോഗേർട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പൊതീന ഇലയും മല്ലിയുടെ ഇലയും മാറ്റുക ഇത് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലി ഇലയും പൊതീന ഇലയും അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കുക നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉള്ളി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ്തയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും ചേർത്ത് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഫ്രൈ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇത് പിസ്തയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഈ മിശ്രിതം ഇതിൽ ചേർത്ത് കുഴച്ച് അടച്ചു വെച്ച് അതിനുശേഷം കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ ആക്കി അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ് ചെയ്യാം കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കുക ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പോ പട്ട കരയാമ്പോ ഇല എന്നിവ ചേർക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് സാദാ ജീരകം കൂടി ചേർക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് തീ നന്നായി കൂട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം 
ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല തീയിൽ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത തൈരും ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി മതി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ചെറിയ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയില ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മസാലയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം കുഴഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റി ഹൈദരാബാദ് ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഹൈദരാബാദ് ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയതാണിത് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും നാനിനും പൊറാട്ടയ്ക്കും വെള്ളാപ്പത്തിനും എല്ലാം പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്